அப்புறம் நம்ம இடத்த சுத்தி பிரெண்ட்ஸ் போடணும் என்னது பிரெண்ட்ஸா பிரெண்ட்ஸ் பிரெண்ட்ஸா ஓ உனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது இல்ல தமிழ்ல இருக்கு என்னையா சொல்றது வாட் இஸ் திஸ் இந்த வெள்ளையா கல்லெல்லாம் நட்டு கம்பியெல்லாம் சுத்தி வேலி கட்டுவாங்கல்ல அதான் வேலி கட்டணும் இல்லனா இந்த காலத்துல காலிய இடத்த விட்டு வச்சோம்னு வச்சுக்கோ எவனாவது வந்து வீடு கட்டிடுவான் இப்பெல்லாம் நாட்டுல என்ன தர்மா நடக்குது அவன் அடுத்தவன் இடத்த நம்ம இடம் சொல்லி வித்துட்டு ஏமாத்திட்டு இருக்கானுங்க என்னடி எதையோ பறி கொடுத்தவ மாதிரி முடிச்சுக்கிட்டு இருக்க இதுக்குதான் ஜென்ரல் நாலேஜே வளர்த்துக்கணுங்கிறது இல்ல ஒரு நாலஞ்சு பேப்பரை படிச்சாவது அறிவை வளர்த்துக்கணுங்கிறது ஏதோ என்னோட ஏழாவது அறிவை வச்சு உன்னை எல்லாம் அப்படி கட்டி காப்பாத்திக்கிட்டு இருக்க சரி சரி செல்வம் வந்தோடனே அந்த கம்பி வேலி போடுற கான்டாக்டை எனக்கு வாங்கி கொடுத்துரு ஒரு கட்டிங் கூட இல்லாம கரெக்டா கட்டி முடிச்சிருவேன் என்னன்ற ஒரு விஷயம் கேட்க மறந்துட்டேன் அங்க பக்கத்துல இந்த பஸ் ஸ்டாண்டு பள்ளிக்கூடம் மார்க்கெட் கடை விதி இதெல்லாம் இருக்கும் கேட்டிருப்பேன் இவ்வளவு தூரத்துல இருக்கா ஏ பாக்கியம் என்ன <laughs> எனக்கு <laughs> மும்பையிலும் <laughs> மும்பை <laughs> 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 மாசம் மாசம் சம்பளத்தை வாங்குறேன் கடனை கட்டுற நிலத்தை திரும்பி வாங்குறோம் என்னடி இவ்வளவு அமைதியா உட்காந்துருக்க உள்ள எவ்வளவு பொறுப்பா இன்னைக்கு நான் வேலைக்கு போறேன் சம்பாதிக்கிறேன் கடனை அடிக்கிறேன்னு பொறுப்பா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் கேட்க எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு நீ என்ன ஒண்ணும் பேசாம இருக்க பதில் சொல்லுடி என்னம்மா வாசு நல்ல விஷயம் தானே சொல்றேன்
ஏமா இப்படி தலை குனிஞ்சு நிக்கிறீங்க இதுக்காக நீங்க உண்ண வரது வந்து எங்கூட சண்டை போட்டு அந்த நிலத்தை வாங்கினோம் ஒத்த கலர் நீங்க இடம் வாங்க வேணா சக்திக்கு மீறின காரியங்கள் இறங்க வேணாம் நான் படிச்சு படிச்சு சொன்னேன் கேட்டீங்களா இப்ப எவனோ ஒருத்தர் மாறி சூட்டிட்டு போயிட்டான் அதுக்காக அவன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் கொஞ்சமா நஞ்சமா மூணு லட்சம் ரூபா நகையெல்லாம் கழட்டி கொடுத்தா அரைச்சனா இப்ப அவளுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க இந்த விஷயம் அவங்க வீட்டுக்கு தெரிய வந்தா அவங்க அம்மா மனசு எவ்வளவு வேதனை படும் அவங்களுக்கு என்னமா சமாதானம் சொல்ல போறோம் ஏன் பெரியப்பா அன்னைக்கு நீங்க தானே அரசனை கிட்ட நகையை கழட்டி கொடுமான்னு சொல்லிட்டு போனீங்க இப்ப பேசாம இருந்தா என்ன அர்த்தம் அரசனா இது வரைக்கும் நம்ம கிட்ட எந்த கேள்வியும் கேட்கல ஆனா அவன் மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு தெரியாதா அவளுக்கு என்ன சமாதானம் சொல்ல போறோம் செல்வம் உன் கோபம் நியாயமானதுதான் யாரும் திட்டமிட்டு இதை செய்யல ஒரு இடம் தப்பான இடம் என்று தெரிஞ்சு யாரும் முதலீடு பண்ண மாட்டாங்க ஏதோ நடந்தது ஒரு விபத்து அதுக்கு நாம யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுப்பா ஏமா கவிதா அந்த புரோக்கர் உனக்கு தெரிஞ்ச வந்தானே நீ சொல்லித்தானே பாக்கி அந்த இடத்த வாங்கினா இப்போ இப்படி ஆயிடுச்சே அதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறேன் நான் என்னங்க பண்ணுவேன் ஏமாந்த போனது நீங்க மட்டுமா நானும் தானே நீங்களாவது மொத்தமா நகையா அடமான வச்சு வாங்கியிருக்கீங்க ஆனா நான் ஆபீஸ்ல லோன் போட்டு அக்கம் பக்கத்துல கடன் வாங்கி இந்த இடத்த வாங்கியிருக்கேங்க இந்த விஷயம் மட்டும் என் வீட்டுக்காரருக்கு தெரிஞ்சதுன்னா என்ன வீட்டை விட்டே துரத்திடுவாரு இப்பொழுது என்ன பண்றது பாக்கியம் படிக்காதவர் அவளுக்கு ஒன்னும் தெரியாது படிச்ச பொண்ணு நீ நீ இப்படி ஏமா இருக்கலாமா படிச்சவங்க என்ன படிக்காதவங்க என்ன என்ன எதுன்னு தெரியாம மொத்த பணத்தையும் பாலாக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் அழுது நாடகம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒன்னால அவ கிட்ட அவளால நீ கிட்டங்கிற கதையா எல்லாம் போச்சு மொத்தத்துல ஆறு லட்சம் ரூபாய் எல்லா போச்சு சரி விடுறா அவங்களை குறை சொல்லி எந்த பிரயோஜனம் நாமளும் சேர்ந்துதானே தப்பு பண்ணியிருக்கோம் ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ் போனப்போ ஈசி போட்டு பார்த்துருக்கணும் இடம் யார் பேர்ல இருக்குது யாருக்கு சொந்தம்னு விசாரிச்சிருக்கணும் இது யாருக்காக தோணுச்சா இல்லையே இடம் சொந்தமாக போறத நினைச்சு எல்லாரும் சந்தோஷமா இருந்தோம் இப்ப இடம் போனதுக்கு அப்புறம் அவங்கள மட்டும் குறை சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் நடந்தது நடந்து போச்சு இப்ப என்ன பண்ணலாம் இதுல பண்றதுக்கு என்ன பெரிய இருக்கு அரசனாக்கோ அவன் நகையை திருப்பி கொடுத்து ஆகணும் அதுக்கு என்ன வழி அது சொல்லுங்க அம்மா எல்லாத்தையும் விசாரிச்சிருப்பாங்க கவிதாக்காவும் விவரம் தெரிஞ்சவங்க அதனால தெளிவா எல்லாத்தையும் விசாரிச்சிருப்பாங்க நாம நினைச்சோம் இடத்தை வச்சு வேலைக்கு போலான்னு குடும்பத்தோட கஷ்டத்துல பங்கெடுத்துக்கலான்னு அண்ணனுக்கு தோல் கொடுக்கலான் இருந்தேன் இதனால என் பியூச்சர் நல்லா இருக்க போகுதுன்னு கனவு கண்டுட்டு இருந்தேன் இப்பதான் எதுவுமே இல்லைன்னு ஆய் போச்சேன் எல்லாம் என் தலை எழுத்து நம்ம தான் அந்த குடும்பத்துக்கு எதுவும் சொத்து சேர்த்து வைக்கல ஏதோ நம்ம பொண்டாட்டி ஏதோ புத்தித்தனமா செய்யறாளுன்னு நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டேன் இடமும் வரப்போகுது அது வர்ற அதிர்ஷ்டம் மருமகளும் முழுகாம இருக்காளேன்னு சந்தோஷத்துல பூரிச்சு போயிருந்தேன் இப்ப ரெண்டுமே இல்லை நான் ஆகிப்போச்சு யார சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுங்க என்னம்மா இது எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்காங்க நீ மட்டும் அமைதியா நின்ன என்ன அர்த்தம் அர்ச்சனா அவங்க வீட்டுல இருந்து போட்டுட்டு வந்தது நாற்பத்தஞ்சு பவுன் அதுல பத்து பவுன் போலி சொல்லி அவளை வாழ வெட்டியா வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சுங்க அவங்க வீட்டுல இன்னொரு பத்து பவுன் போட்டு நம்ம வீட்டுக்கு திரும்பி அனுப்பிச்சாங்க மொத்தத்துல ஐம்பத்தஞ்சு பவுன் இதுக்கு அவங்க வீட்டுக்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்ல என்னடா சொல்லுங்கிற நான் என்ன அந்த நகை வாங்கி கடல விசிட்டேனா இல்ல பணத்தை வாங்கி ஊதாரி தரமா செலவு பண்ணிட்டேனா நம்ம குடும்பத்துக்கு சொத்து வாங்கணுங்கிறதுக்காக இந்த இடத்த உங்க எல்லாரோட சமூகத்தோட தானே வாங்கினேன் இத பாரு ஒழிச்சு சம்பாதிச்ச காசு இன்னைக்கு வீண் போகாது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு போலீஸ்காரங்க இன்னும் ரெண்டு நாள் என்ன எதுன்னு விசாரிச்சு தகவல் சொல்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த பணம் நம்ம கைக்கு திரும்ப வந்துடும் அப்படி மட்டும் வரலன்னா நான் என் கழுத்தை அறுத்துக்கிறேன் போதுமா பயப்படாதீங்க <laughs> 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 
போலீஸு உங்கள் மேலே எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க மாட்டாங்க அந்த இன்ஸ்பெக்டர் எனக்கு வேண்டப்பட்டவர் தான் எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் எதுக்கு இப்போ போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்க தேவையா இப்போ தேவைதான் நான் கூட இருந்து இதெல்லாம் பண்ணாதான் என் மேலே அந்த பாகியத்துக்கு சந்தேகம் வராது நான் கவிதாவோட அப்போ போலீஸ்க்கு போலன்னா பாகியம் கவிதாவை சந்தேகப்படுவா கவிதா மாட்டினா நான் மாட்டுவேன் அப்புறம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஆபத்து புரிஞ்சுதா நீங்கள் பண்ண காரியத்தால நாளைக்கு பேப்பர்ல எல்லாம் நியூஸ் வரும் நாங்கள்லாம் எங்கள் உயிரை கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு தலைமறவா சுற்றிக்கிட்டு இருக்கணுமா சரிம்மா நீங்கள் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் இப்படி பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் நாளைக்கு நாங்கள் எப்படி இந்த ஊருக்குள்ள தலை காட்டுறது சரிம்மா நீங்கள் தப்பிக்கிறதுக்காக அப்படி பண்ணிட்டீங்க ஓகே ஆனால் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் எப்படி எங்களை மதிப்பாங்க சும்மா விடுவாங்களா ஏம்மா நாங்கள் எங்கள் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களோட கொஞ்ச நாளைக்கு தலைமறவாக இருக்கலாம் ஆனால் எத்தனை நாளைக்குமா தலைமறவாக இருக்க முடியும் ஆமாம்மா லோக்கலில் இங்கேயும் இருக்க முடியாது தெரிஞ்சவங்க சொந்தக்காரவங்க வீட்டுக்கும் போக முடியாது எங்களை யாருக்குமே தெரியாத இடத்துக்கு தான் போக முடியும் ம் சரிம்மா கொஞ்ச நாளைக்கு வேணா யார் கண்ணிலையும் படாமல் தலைமறைவாக வாழ்ந்துக்கிறோம் ஆனால் ம் சரிம்மா நான் சொல்கிற வரைக்கும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தலைமறைவாக தான் இருக்கணும் அதுவும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது வேறு மாநிலத்துக்கு போயிடுங்க போன உடனே எனக்கு தகவல் கொடுக்கணும் தேவைப்பட்டா நான் கூப்பிடுறேன் அப்போ வந்தால் போதும் நான் சொல்லலை அம்மா ரொம்ப நல்லவங்கண்ணே சரி சரி சீக்கிரம் கிளம்புங்க எப்படி யாருக்கும் தெரியாமல் வந்தீங்களோ அதே மாதிரியே போகணும் புரிஞ்சுதா சரிங்கம்மா கிளம்புங்க வரங்கம்மா ம் வரங்க என்னம்மா நீங்க எதுக்காக அவங்க பேச பேச இப்படி பணத்தை எடுத்து கொடுத்தீங்க இது என்ன நம்ப பணமா அந்த பாகியம் கொடுத்த பணம் தானே அதுக்கே அண்டி கவலைப்படுற நான் மட்டும் இந்த அளவுக்கு பணத்தை இறக்கலன்னா அவனுங்க போலீஸ்ல மாட்டிக்கிட்டு உண்மையை உலர்ந்தானுங்கன்னா அப்புறம் நாம ரெண்டு பேரும் தான் கம்பி என்னணும் சரி அவங்களுக்கு கொடுத்தது பாகியம் பணம் ஓகே ஆனா எனக்கு இடம் வாங்க மூணு லட்சம் கொடுத்தீங்களே அது உங்க காசு தானே உங்களுக்கு அது நஷ்டம் தானே பைத்தியக்காரி நீ லாப நஷ்டம் கணக்கு பாக்குற ஆனா அண்ணா வைராகிய கணக்கு பாக்குற நீ சொல்றபடி பார்த்தா கூட நிலத்து கொடுத்த ஆறு லட்சமும் என்கிட்டதான் இருக்கு ஆனா இந்த சிந்தாமணி ஆதாயம் இல்லாம எதையும் செய்ய மாட்டா இந்த இட விஷயத்துல எனக்கு கொஞ்சம் திக்கு திக்குன்னு தான் இருக்கு எங்க இந்த பாக்கியத்துக்கு என் மேல சந்தேகம் வந்துருமோன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு நீ பயப்படாத அந்த பாக்கியத்துக்கு முன்னாடி ஓம் பணமும் போன மாதிரி புலம்பி அழு மத்ததெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் அது சரிம்மா இந்த இட விஷயம் பெருசா வெடிக்கும்னு பார்த்தா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கோம் இன்னும் ரெண்டு நாள்ல கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருவாங்கன்னு பாகியம் ஒரே வார்த்தையில ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க இப்ப என்னதான் பண்றது போலீஸா கண்டுபிடிக்கவே மாட்டாங்க ஒருத்தர் <laughs> 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 நாம தான் கை ஏமாந்துட்டோம் என்னத்த சொல்றீங்க 
அந்த நேல போனது போனது தானா அப்ப நாம மோச போய்டமா அது வந்து அர்ச்சனா போதாத நீங்க பேசுனதெல்லாம் நான் கேட்ட நீங்க எதைய சொல்லி என்ன சமாளிக்காதீங்க போச்சு 45 பவுண்ட் போச்சு அந்த நகைய வாங்குறதுக்காக எங்க வீட்ல எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க தெரியுமா அந்த 10 பவுண்ட் நகைக்காக எங்க அண்ணனை நான் கேட்க கூடாது கேள்வி எல்லா கேட்ட அவர் மனசு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கு எல்லாம் நாசமா போச்சு நான் போறத நேரமா என்னமா தெரியல எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்குது விடு அர்ச்சனா ஏதோ நடக்க கூடாதது நடந்து போச்சு இப்படி எல்லாம் நடக்கு நாம எதிர்பார்த்தமா சரி விடு வேற ஏதாவது பண்ணிப்போம் இனிமே பண்றதுக்கு என்ன இருக்கத்த இருந்த 45 பவுண்ட் போச்சு என் குடும்பத்துல இருக்கறவங்க கஷ்டப்பட்டது எல்லாம் வீணா போச்சு இரு 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 போச்சு போச்சுன்றியே உனக்கு என்ன போச்சு ஓ நகைய அடமானமா தான் வெச்சிருக்கோம் போனது பணம் மட்டும் தான் ஓ நகை பேங்க்ல பத்திரமா தான் இருக்கு பேங்க்ல நகை இருந்தா அது ஏ நகை ஆயிடுமா வாங்குன பணத்துக்கு வட்டியோட திருப்பி கொடுத்தா தான் நகைய கொடுப்பான் பணத்துக்கு எங்க போறது ஏன் புள்ள தலைய அடமான வெச்சாவது ஓ நகைய மீட்டு கொடுத்துருவா சும்மா பலமாத ஆ கொடுப்பாரு கொடுப்பாரு எப்படி கொடுப்பாரு ஏர்க்கடுமே இந்த குடும்ப பாரம் அவர் தலையில இருக்கு அவர் சம்பாதிக்கிறது இந்த கடனுக்கோ சாப்பாட்டுக்குமே சரியா இருக்கு இந்த வீட்ல சம்பாதிக்கிற ஒரே ஆம்பள அவர்தான் இந்த லட்சணத்துல அவர் சம்பாதிக்கிறதை வச்சு குடும்ப நடத்துவாரா இல்ல நகைய மீட்டு கொடுப்பாரா சம்பாதிக்கிற ஆம்பள அவ மட்டும் தானா அப்ப நாங்க எல்லாம் இங்க உட்கார்ந்து தண்ட சோறு சாப்பிடுறோம் இல்ல நான் அத பத்தி எல்லாம் பேச வரல என்ன நகைய தர முடியுமா முடியாதா அதுக்கு முதல்ல வழிய சொல்லுங்க அர்ச்சனா கொஞ்சம் பதட்டப்படாம இரு அர்ச்சனா எப்படி அத பதட்டப்படாம இருக்க முடியும் 45 பவுண்ட் நினைச்சாலே நெஞ்சு திக்குந்துது நேத்து நையா பொறுமையா இருந்த தெரியுமா வீட்ல எல்லாரும் கேள்வி கேட்டாங்க அப்ப இவங்க சொன்னாங்க கஷ்டப்பட்ட காசு வீண் போகாது கண்டிப்பா வரோனாங்க அந்த நம்பிக்கையில தான் நான் பொறுமையா இருந்த ஆனா இன்னைக்கு அது கிடைக்காதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இதுக்கு அப்புறமா எப்படி பொறுமையா இருக்க முடியும் என்னமோ பெருசா சொன்னீங்களே கஷ்டப்பட்ட காசு திரும்பி வரோனே எப்படி வரோம் சொன்னே உழைச்சு சம்பாதிச்ச காசை தான் திரும்ப வரணும்னு சொன்னே திரும்ப வரலனா உழைச்சு சம்பாதிச்ச காசு இல்லன்னு தான அர்த்தம் சந்தேகம் இருக்கு <laughs> 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 